புதிதாய் பூத்தேந்த அழகான திங்கள் காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது இந்தியா ஷாப்பி டாட் காம் வழங்கும் நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி நம்ம வாழ்க்கையில சிலர் நம்மை ஏமாற்றி இருப்பார்கள் சிலர் நம்மை அவமானப்படுத்தி இருப்பார்கள் சிலர் நம்மை பயன்படுத்தி இருப்பார்கள் சிலர் நமக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுத்திருப்பார்கள் ஆனால் ஒன்றை மட்டும் மறக்க கூடாது இவர்கள் நாம் மனிதர்களாக வாழ முக்கியமான காரணமானவர்கள் வாழ்க்கையில தடை கற்கள் வருகிறது சகஜம்தான் ஆனா அதனை தகர் தெரிந்து வெற்றி படிக்கட்டுகளாய் அமைத்துக் கொள்ள தெரிந்து கொண்டாலே போதுங்க வெற்றி வாழ்க்கை நிச்சயம் நம் கைகளில் தவழும் அதற்குரிய பாதையை உங்களுக்காகவே வகுத்து தருவதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பம்சமே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக இங்கு வருகை தந்திருக்காரு ஆண்டாள் வாஸ்து நிறுவனர் திரு ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் வணக்கம் வாழ்க சார் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வந்து தன்னம்பிக்கை அப்படிங்கிறது முதுகு தண்டு போன்றது இல்லையா அது இருந்தால் மட்டுமே அவனால் எழுந்து தைரியமாக கம்பீரமாக நிற்க முடியும் அந்த தன்னம்பிக்கையோடு ஆன்மீகமும் கலந்தால் அடடா சொல்லவே வேண்டாம் அவ்வளவு சிறப்பான வாழ்க்கை கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட அற்புதமான கதையை ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் எங்க நேயர்களுக்காக நீங்க பதிவு பண்ணுவீங்க சார் இன்றைய கதை கேட்க நாங்க ரெடி பர்ஃபெக்ட் ஒரு பெண் தன்னுடைய கணவர் தங்கிட்ட அன்பா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காட்டில் வச்சுக்கூடிய முனிவரை போய் பார்க்க போகிறாங்க முனிவரும் அவருக்கு வந்து எத்தனையோ விஷயங்களை சொல்லி அவளை சமாதானப்படுத்த பார்ப்பாரா அந்த பெண் சமாதானம் மாற மாதிரி தெரியல அந்த பெண் அந்த முனிவிட்டு கேட்பாங்க சமீ நீங்கள் தான் எனக்கு வந்து ஒரு மூலிகை வந்து பண்ணி கொடுக்கணும் அந்த மூலிகை அது வந்து அந்த மூலிகை அந்த உதவியோடு கண்டிப்பாக என் கணவரோட அன்பை பெற்றுருவேன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உடனே முனிவரும் வந்து வேறு வழி இல்லாமல் சரி நான் பண்ணித்தரேன் ஆனால் அந்த மூலிகை பண்ணால் ஒரு புலியோட முடி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் இந்த பெண் வந்து அதுக்கு என்ன சமயம் நான் கண்டிப்பாக எடுத்து வந்துடுறேன்னு வந்து காட்டுக்கு போவா ஒரு புளியை பார்ப்பா பயமாக இருக்கும் வந்துடுவா டெய்லி போவா ஒரு ஒரு நாள் போக போக பயம் கம்மியாகிடும் ஒரு கட்டத்தில் அந்த புளி வந்து இந்த இந்த பெண்ணை பார்த்தாலே வந்து உருமறது கம்மி ப உருமை உருமாமல் சும்மா உட்காந்துருக்கும் ஒரு டைமில் ரொம்ப வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ஒரு முடியை எடுத்துகிட்டு வந்துடும் அந்த முனிவர்கிட்ட கொடுப்பாங்க இந்த பெண் சமயம் நான் இப்போ புளியோட முடி கொடுத்துட்டேன் இப்போ எனக்கு அந்த மூலிகை பண்ணி கொடுக்கணுன்னே அவர் உடனே அந்த முடியை தூக்கி ஒரு தீயில் போட்டு எரிச்சிடுவார் என்ன சாமி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்து வந்தானே இதை போய் எரிச்சிட்டிங்களான்னு சொல்லும்போது குழந்தை அது அப்படி இல்லை மிகப்பெரிய காட்டில் மிகப்பெரிய கொடுமையான ஒரு விலங்கு அப்படின்னு சொன்னால் அது புளி தான் அதோட அன்பையே நீ பெற்றுட்ட நீ பாசமாக பழகி அப்போது உன் கணவர்கிட்டேருந்து உன் அன்பு பெறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அப்போ தேவையில்லாத பயமும் சந்தேகம் தான் உனக்கு சிறந்த அன்பையும் நட்பையும் வந்து பெறுவதற்கு தடையாக இருக்குது ஸோ நான் அது வந்து இனிமேல் உனக்கு இந்த இந்த விஷயம் நடந்துச்சு அப்படின்னும் போது இனிமேல் உனக்கு எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கும் நீ இப்போ வீட்டுக்கு போ உன் கணவர் உங்கள்ட்ட அன்பாக இருப்பார் நீ அன்பாக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புவார் இப்போ நான் நானும் நீங்களும் எல்லாருமே வந்து பகை பாராட்ட வேண்டாம் எல்லோரோடும் அன்புடன் இருப்போம் ஆகையால் அன்பு செய்வோம் இன்றைய சூழ்நிலையில் மிகவும் தேவையான ஒரு தகவலை சொன்னீங்க சார் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க சேலம்லேருந்து யாரும்மா பேசுறீங்க சேலம் மாவட்டம் சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்விகளை சட்டி பேசுங்க தம்மம் மட்டில இருந்து பேசுறீங்க உங்க பேர் என்னம்மா மஞ்சுளா சார் ஆ சொல்லுங்க மஞ்சுளா உங்க ஊர்க்கு நான் வந்திருக்கேன் சொல்லுங்கம்மா ஆ சரி ரொம்ப சந்தோஷம் ஆமாம்மா என்னோட சகோதரி புஷ்பம் பாலகிருஷ்ணா அந்த ஊர்ல தான் இருக்காங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்வி கேளுங்க சரி வழக்கமா வாசப்படி என்னம்மா வழக்கமா வாசப்படி இருக்கு சார் ஆ அதனால சரி வீடு பண்ணலாம் பண்ணலாம் நடக்கவே முடியல ஆ உங்க நேர் கடத்துக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை <laughs> 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 ரெண்டு கோயில் சொல்லலாம் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய திருவட்டூர் வடிவுடையம்மன் அதே போல் அழகர் வந்து மதுரையில் ரொம்ப சிறந்த கோயில் அழகர்னால் நரசிம்மரையும் பார்த்துங்க உங்களோட வீடை பொறுத்த வரைக்கும் தெற்கும் மேற்கும் ப்ளஸ் வந்து பிரம்மஸ்தானமும் பாதிக்கப்பட்ட வீடுமா இது மூன்றும் நீங்கள் சரி பண்ணும்போது நீங்கள் எதிர்பார்க்குற நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் வாஸ்து உண்மையுமா வாசலில் பரிகாரங்கள் கிடையாது என்பதை மட்டும் நினைவு நடத்திக்கிட்டு நல்ல வாழ்க்கை வா வாழணும் நல்ல வாழ்க்கை வாழணுன்றது வாழ்த்துக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்மா அழைப்பிற்கு நன்றி 
சில ஒரு மனிதனுக்கு நேர்மறை எண்ணங்களால் நிரம்ப பற்றி இருக்கான் அப்படின்னாக்க அவனுக்கு வருகின்ற தடைகளை கூட அவன் ஒரு சவாலாக தான் எடுத்துட்டு சிறப்பான வாழ்க்கையை வாழ்வான் இல்லையா இந்த நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவாக மாற்றக்கூடிய தகவல் எங்களுக்காக சொல்லுங்க சார் ஒரு ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பல்ப் வந்து ஒன் ஹவர் எரிஞ்சுதுன்னா ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பவர் தேவைப்படுது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி தேவைப்படுதுன்னு வச்சுப்போம் ஒரு லேமன் ரூல் அப்போ அது வந்து அதே பல்ப் பத்து மணி நேரம் எரியணும் எரிஞ்சுதுன்னா ஒரு கிலோ வாட் அதாவது ஆயிரம் வாட் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி தேவைப்படும் இந்த என்ன விஷயம்னா இந்த ஆயிரம் வாட் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அரை கிலோ நிலக்கரி தேவைப்படுது மேபி லிக்னேட்னால் ஒரு ஒன் கேஜி தேவைப்படும் பவர் அது ஹைட்ரல் பவர் ஸ்டேஷனாக தண்ணி வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு லிட்டர் தேவைப்படும் நான் சொல்ல ஒரு விஷயம் என்னென்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு தவறான பழக்கம் தான் வீடுனால் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு போவாங்க பப்ளிக் ப்ளேஸு ஆஃபீஸர்ஸ் தனக்கு சம்மந்தம் இல்லாத இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல எல்லா ஃபேனும் ஓடும் டியூப்லைட் ஓடும் ஏசி ஓடும் அதுவும் ஹோட்டல்லேருந்து போகும்போது அதில் ஒரு காடை சொருகிட்டு அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஏசி ஓடும் வரும்போது கூலாக இருக்கணுன்ட்டு கார் இது மிகப்பெரிய தவறு மிகப்பெரிய நெகட்டிவிட்டி தயவுசெய்து பவரை கன்சியூம் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பவரை ஒரு ஒரு யூனிட் வேஸ்ட் பண்ணும்போதும் அதாவது ஆயிரம் வாட்டுன்றது ஒரு யூனிட் ஒரு யூனிட்டை வேஸ்ட் பண்ணும்போதும் நம்ம வந்து அரை கிலோ நிலக்கரியை வேஸ்ட் பண்ணுறோம் இயற்கையை வந்து நம்ம வந்து நம்ம வந்து கொள்ளையடிக்கிறோன்னு கூட அந்த வார்த்தையை சொல்லலாம் தயவுசெய்து பவரை கன்சியூம் பண்ணுங்கள் பவரை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அன்வான்டட் பிளேஸஸில் இது வந்து இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்கள் லைஃப்பில் பாசிட்டிவ் அப்படின்ற வார்த்தையோட அர்த்தம் எந்த நொடியிலேருந்து பண்ணிக்கலாம் அந்த நொடியிலேருந்து தெரியும்ன்றது நான் தாழ்மையாக தெரிச்சுக்க தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன் தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தனி மனித ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறது சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய ஆதாரம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகா பதிவு பண்ணீங்க நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க சேத்தன் சார் சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சாட்டு கேளுங்க சார் வணக்கம் வாழ்க வளமனம் சொல்லுங்க சார் பரிகாரங்களா <laughs> சார் <laughs> 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 ஓகே நம்பர் டூ வந்து அதாவது ரூல்னா ரூல் தான் சார் ஒரு கார் வேணும்னா நாலு டயர் வேணும் பெட்ரோல் டேங்க் வேணும் பிரேக் வேணும் ஆக்சிலேட்டர் கிளச் வேணும் ஸ்டீரிங் வேணும் இது ஆயிரம் பார்ட் சேர்ந்து தான் ஒரு கார்னா அதுமாதிரி ஆயிரம் விஷயங்கள் சேர்ந்து தான் சார் வாஸ்துன்ற ஒரு விஷயம் வீடுக்கோ ஃபேக்ட்ரிக்கோ சார் ஆஃபீஸ்க்கோ எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்கோ அந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வடக்கில் வந்து அதாவது நாலு பக்கமும் காம்பவுண்ட் வால் வேணுன்றது அடிப்படை அதுலேயும் வடக்குலேயும் கிடக்குலேயும் ஜன்னல் வேணுன்றது அதை விட மிக முக்கியமான அடிப்படை ஸோ இது இல்லைன்னு போது நம்ம சிஸ்டருக்கே அந்த மொத்த ப்ராப்பர்ட்டியும் கொடுத்துட்டு இல்லை வேறு யாருக்காவது விற்றுட்டு கூட நீங்கள் போங்க நல்ல இடமா வாங்கி சிறந்த ஆண்டால் வாஸ் ரூல் படி கட்டுங்க சேலத்தில் கூட சிறந்த ஆண்டால் வாஸ் ரூல் ரமேஷ் இருக்கார் அன்பழகன் இருக்காங்க ஆட்டோமெட்டிக் பானியம் பண்ணிருக்காங்க அவங்களோட ஹெல்ப் கேட்டுங்க நல்ல சிறந்த வாழ்க்கையை வாழணுன்றது என்ன ஆசை வாழ்வீங்க அதுக்கு என் அன்பான வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் மனிதர்கள் அப்படின்னாலே பிரச்சனைகளும் கூடவே இருக்கும் இல்லையா பிரச்சனை இல்லாத மனிதர்களை பார்ப்பதே அரிது அப்படிங்கிற ஒரு நிலை தான் இப்போ இருக்கு இவங்களுக்கான பிரச்சனைகள்ல பலவற்றிற்கான காரணம் அந்த ஆணிவர் எங்க இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் எட்டி பார்த்தோம்னா பணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மையப்படுத்தி இருக்கு எதர் பணம் அவங்களுக்கு பத்தல இல்ல பணம் வரவே இல்ல இந்த மாதிரியான ஏதாவது ஒரு சிக்கல்ல தான் அவங்க இருக்காங்க இல்லையா இதுக்கான ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் எங்க இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னாக்க பணத்தை ஈர்க்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் இல்லையா பணம் ஈர்ப்பதற்கான வழிமுறை எங்களுக்காக சொல்லுங்க சார் ஒரு முனிவர் அவருடைய சிஷியர் ரெண்டு பேரும் ஆசிரமத்தில் தூங்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்து முனிவர் திடீர்னு சொல்கிறாரு சிஷியா வந்து நம்மளுடைய வெளியில் மழை பெய்கிற மாதிரி இருக்கேன் என் துணியெலாம் காயப்பட்டிருக்கேன் போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடு அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை சுவாமிஜி இப்போ தான் நம்ம வெளியில் ஊர் சுற்றிட்டு வந்த நம்ம பூனை நம்ம ஆசிரமத்தில் வளரக்கூடிய பூனை என் பக்கத்தில் வந்தது அதை தொட்டு பார்த்தேன் அது மேலே தண்ணி கிடையாது எதுவும் ஈரமாக இல்லை அப்போ மழை பெய்யலைன்னு சொல்லி சொல்லிடுறாரு சரின்னு கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த ஏன் ஏன்பா அந்த கதவை திறந்துருக்க அந்த குடிசையோட கதவு எதுவும் போய் மூடிட்டு வாங்கும் போது சாமி நம்மளும் வந்து சன்னியாசிகள் நம்ம ஒரு வீட்லேயும் ஒன்றும் கிடையாது நம்ம செல்வந்தரும் கிடையாது அப்போ கதவை பூட்டினா என்ன பூட்டாட்டினா நம்மகிட்ட எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவார் முனிவரும் பேசாமல் அந்த அவருடைய குருநாதரும் பேசாமல் இருப்பார் அப்புறம்
அது ரெண்டாவது வந்து இந்த காரணம் சொல்கிறவங்களும் வேலை செய்யாமல் இருக்கிறவங்களும் நம்ம பக்கத்தில் இருந்தோன்னா நம்மளால் ஜென்மத்துக்கும் பணத்தை ஈர்க்க முடியாது நீங்கள் லைஃப் லாங் நீங்கள் உங்கள் குடும்பம் உங்கள் சந்ததிகள்லாம் பணத்தை ஈர்க்கணும்னா இந்த காரணம் சொல்லாதவர்களையும் இந்த புறம் சொல்லாதவர்களையும் எல்லாத்தோட மேலே மிக முக்கியமாக வேலை செய்யாமல் இந்த நோகாமல் இந்த நோன்பு கஞ்சி சாப்பிடும்னு சொல்லுவாங்களே அது போல் வேலையே பண்ணாமல் உட்காந்த இடத்துல சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறவனையும் பக்கத்தில் வச்சுட்டிங்கன்னா நம்ம அடுத்த கட்டம் போக முடியாது ஸோ நீங்கள் அடுத்த கட்டம் போகிறதுக்கு இதுக்கு நேர்மறையான ஆட்களை வச்சுங்க உங்களால் உட்காந்த இடத்துல எளிதாக பணத்தை ஈர்க்க முடியுன்றது என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் அற்புதமான தகவல் சொன்னீங்க சார் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க வணக்க <laughs> வடமேற்கும் உங்களுடைய கேள்வியின்படி நீங்கள் வந்து தென்மேற்கில் இருக்கக்கூடிய இபி டெர்மினேஷன் பாயிண்ட்டை வடமேற்கு மாற்றுங்க நல்ல கேள்வி கேட்டது நன்றி கார்த்திக் வாழ்காலமுடன் அழைப்பிற்கு நன்றி இதே மாதிரி வாசு குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் உங்களுக்காகவே காத்துட்டு உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் இணைந்திருங்கள்
எல்லாருமே நான் எல்லா எடுத்துக்காரெல்லாம் வெற்றி நினச்சிட்ருக்காங்க ஆனால் இந்த தோல்வி வரும்போது நான் அடுத்த வெற்றிக்கான வே வேலையை உடனே ஆரம்பிச்சதுனால யாரும் அந்த தோல்வியை பற்றி பேசலை அப்போ நீங்களும் பெரிய லெவலில் வெற்றி பெறணும் முயற்சித்து கொண்டே இருங்க தோத்தா கூட பரவாயில்ல அந்த அடுத்த தோல்வி வரதுக்குள்ளே அடுத்த ம வெற்றி வரதுக்குள்ளே அந்த அந்த தோல்வியை மறைக்கிறதுக்கான வேலையை பண்ணிங்கன்னா உங்களாலும் பெரிய லெவலில் வெற்றி பெற முடியும்னு சொல்கிறாரு கண்டிப்பாக இது டிஸ்னியால் முடியும்னா ஆண்டால் சொக்கலுக்குத்தால் முடியும் இதை பார்த்துருக்கு உங்களாலேயும் முடியும் நம்ம வாழ பிறந்தவர்கள் சாக பிறந்தவர்களை சாதிக்க பிறந்தவர்கள் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க கண்டிப்பாக ஆண்டாள் வாசின் துணையுடன் ஒரு வீடு அமைத்து அமைக்கும் பட்சத்தில் அந்த வெட்டின்றது ரொம்ப இலகுவாக அமையுன்றது என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் வாழ்ந்து பாருங்கள் அதி அற்புதமான தகவல் சார் முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார் அப்படிங்கிறத ரொம்பவே அழகா பதிவு பண்ணீங்க நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க சார் பாலாஜி பாலாஜி சார் சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க பாலாஜி வணக்கம் வாடு கொலமடன் நல்லா இருக்கீங்களா மூன்றாவது மாதிரி கூப்பிடுறீங்க இல்லையா கண்டிப்பா சார் வீட்டு பேசுறது எனக்கு ஒரு பெரிய எனர்ஜி சார் ஓகே சொல்லுங்க பாலாஜி பாலாஜி எனக்கு என்னன்னா இப்போ நீங்க கூப்பிடுறது உங்களுக்கு எனர்ஜி இது மற்றவங்களுக்கு அந்த சான்ஸ் கொடுங்க நீங்க ஏற்கனவே ஒரு அடி கூப்பிடுறது போது என்னன்னா அடுத்தவங்களோட வாய்ப்பை நம்ம தட்டி பறிக்கிறதும் ஒரு அது ஓகே சார் கேள்வி கேளுங்க சார் எனக்கு அந்த சிம்மர்க்ல ப்ராப்ளம் சொல்லுங்க சார் அம்மா அப்பா வந்து அந்த ரூம்ல இருக்காங்க அது நடுவில் ஒரு படிக்கட்டு இருக்கு எனக்கு அந்த 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 படிக்கட்டு தாண்டியதான் இருக்கிறோம் உங்க ரூம் அதான் எனக்கு அந்த படிக்கட்டுலாம் ப்ராப்ளம் அந்த அந்த படிக்கட்டு கீழே பூஜை ரூம் இருக்கு சார் இல்ல இல்ல படிக்கட்டு கீழே பூஜை ரூம் இருக்குது தவறு சார் அது வந்து செவத்துக்குள்ள இருக்கலாம் படிக்கட்டு கீழே இருக்க பட்சத்துல படிக்கட்டு நேர் கீழே இருக்குது தப்பு ரெண்டாவது உங்க அப்பா வந்து தனியா ஏதோ வியாபாரம் பண்றேன்னு நீங்க தென்மேற்க கட் பண்ணிடும் போது தென்மேற்குல வீட்டுல வீட்டுக்குள்ள சேர்த்தாதான் நல்லது பாலாஜி தயவுசெய்து புரிஞ்சுங்க உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே நீங்க வந்து உங்களுடைய ரெண்டு குழந்தைகள் பேரும் சாய்பாபா பேர்ல தான் வச்சிருக்கீங்க நீங்களும் ஒரு சாய்பாபோட டிவோட்டி அந்த ஷிரிடி சாய்பாபா வந்து நீங்க வந்து செவ்வாய்க்கிழமை போய் வந்து ஷிரிடியில போய் பாருங்க ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் உங்களுக்கு உங்களுக்காக காத்திருக்கும் என்னால அதை உறுதியாக சொல்ல முடியும் முடிஞ்சா ஒரு ஒரு வாட்டி ஆண்டாலையும் செவ்வாய்க்கிழமை பாருங்க செவ்வாய்க்கிழமை திருப்பு ஒரு கந்த சமயம் பாருங்க நீங்க எதிர்பார்க்கற ரிசல்ட் கிடைக்கும் நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கு பெற்றதால நான் நல்லா இருக்குன்றதுக்காக நீங்க வந்து இன்னொரு முறை தொடர்பு கொண்டு என்ன எங்க நிகழ்ச்சியை தொடர்பு கொண்டு வந்து வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் இன்றைய வாஸ்து டிப் நிறைய பேர் வந்து இந்த வீடுகள் கட்டிட்டு அந்த வெதரிங் கோர்ஸ்னு வெளியில் போடுவாங்க வீட்டுக்கு வெளில முதல் மாடியில் அது போடும்போது கிழக்கு பகுதியும் வடக்கு பகுதியும் உயரமாக போட்டுருவாங்க அப்படி போடும்போது தெற்கு பகுதியும் மேற்கு பகுதியும் பள்ளமாகிடும் ஸோ இந்த இந்த வெதரிங் கோர்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் வரைக்கும் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகாத கோயம்புத்தூர் ஒரு கிளைண்ட் உண்டு மருதமலை பக்கத்தில் திரும்ப திரும்ப வந்து நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா இந்த கிழக்கு வடக்கு மட்டும் உயரமாக இருந்ததுன்னா நம்மளால் அடுத்த கட்டம் போக முடியும் ஏன்னா கிழக்கு வடக்கு நம்ம தடைக்கான பகுதிகள்னு வச்சுங்க இது மாதிரி உயரமாகும்போது அது எப்பவுமே பள்ளமாக இருக்கணும் ஸோ இதை நீங்கள் எல்லாருமே கவனத்தில் கொண்டிங்கன்னா இது இந்த தவறு திருத்தும் போது உங்களுக்கு வெற்றியோட அருமையை உங்களுக்கு புரியும் வெற்றியோட அருமையை புரியறதுக்கு என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் பயனுள்ள தகவல் சொன்னீங்க சார் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்விகளை சார்ட்டு கேளுங்க சார் வணக்கம் வாழ்குளம் சார் மன்னார்குள்ள எங்கேருந்து பேசுறீங்க சார் மன்னார்குடி பாலைவு சார் ஓ நான் எனக்கு சார் நல்ல நண்பர் சேராங்குளம்லாம் உண்டு சார் சொல்லுங்க சார் தஞ்சாவூர்ல <laughs> 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 திரு திருகோவிந்தன் தெ திருச்செந்தூர் இது திருச்சியில் இருக்காங்க இவங்களை என்கேஜ் பண்ணி அந்த வீடு அமைக்கிறது தான் பெட்டர் சார் அதாவது வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி பார்த்து இது சரியாக தவறான்றது கேட்குறது வந்து உங்களுக்கு உரிமை இருக்குது பட் அட் த சேம் டைம் இது வந்து அதை மாதிரியான விஷயம் இல்லை சார் ஒரு நிகழ்ச்சியின் மூலமாக வீடு கட்டணும்னு நினைக்கிறது தவறு சார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மே படிக்கட்டு அமைக்கின்றது மேற்கு தெற்கு நடுப்பகுதியில் அமைச்சிங்க அதை வந்து எந்த சூழ்நிலையும் எந்த உள்மொழியிலையும் அமைச்சிங்கன்னா அதுக்கான விளைவுகள் வந்து ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுக்கூடியதாக இருக்கும் நம்ம எப்போவுமே கஷ்டத்துக்காக பிறக்கலாம் நம்ம வெற்றிக்காக பிறந்திருக்கோம் என்னன்னா <laughs> <laughs> 
இப்போ இப்போ ஒரு 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 வகுப்புன்னு பார்த்திங்கன்னா நல்ல குணம் உள்ளவங்களாம் ஒன்றா இருப்பாங்க கெட்ட குணங்கள்லாம் உள்ளவங்களாம் ஒன்றா ஆயிடுவாங்க எந்த வகுப்பாக இருந்தாலுமே சரி அதே போல் வந்து உங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவான விஷயங்களை நீங்கள் அட்ராக்ட் பண்ணால் பாசிட்டிவான விஷயங்களை பார்த்தால் தான் முடியும் ஆண்டாள்றது வந்து உங்களை போன்ற ஒரு சாதாரண ஒரு பெ பெண்மணியாக பிறந்தவள் அவள் வந்து அவளுடைய வந்து லட்சியம் வந்து ரங்கநாதனை கல்யாணம் பண்ணுன்ட்டு அங்கே அப்பா வேறு ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணும்போது என்னுடைய கொற்கைகளை அறுத்து தெரிவேன் தற்கொலை பண்ணிப்பேன்னு சொல்லி மிரட்டுறா ஏன்னா ரங்கநாதன் தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் நான் வந்து அவர் தான் என் புருஷன்னு சொல்லிட்டு அது மேலே நம்பிக்கையை வைத்து அந்த நம்பிக்கையை வந்து கடைசியில் வந்து அந்த எண்ணத்தை செயல் வடிவம் கொடுத்து அங்கே போய் சேர்றா அப்போ ஆண்டாளை பார்க்கும்போதெல்லாம் அது வந்து இந்து மதத்துக்குரிய விஷயமா இல்லை அவள் ரோல் மாடலாக நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு பெண்கள் மாதிரி ஒரு ஹெலன் மாதிரி ஒரு மத திரைசா மாதிரி ஒரு ரோல் மாடலாக வந்து நீங்கள் ஆண்டாளை பாருங்கள் ஆண்டால் வெற்றி பெற்றவள் அப்போ நான் சொல்கிறது ஒரு கிறிஸ்துவனாக இருக்கலாம் முஸ்லீமாக இருக்கலாம் இந்துவாக இருக்கலாம் எல்லார் வீட்லேயும் ஆண்டாள் ஃபோட்டோன்றது வந்து அதை பார்க்கும்போது இவள் வெற்றி பெற்றவள்ன்ற எண்ணம் நம்ம லைஃப்பில் வரும்போது நம்மளும் வெற்றி பெறுவோம் அப்போ தயவுசெய்து வந்து ஆண்டாள் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் தகுதின்ற வார்த்தைக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிள் தானா தன்னம்பிக்கை கூனா குறிக்கோள் தீனா கு திட்டம் தனக்கு ஒரு குறிக்கோளை வைத்து அந்த மேலே மிகப்பெரிய நம்பிக்கை வைத்து கனவு கண்டு காட்சிப்படுத்தி திட்டம் தீட்டி அவள் வந்து பெருமாளை போய் சேர்றா அப்போ அவளை பார்க்கும்போதெல்லாம் நீங்களும் திட்டம் திட்டுங்கள் குறிக்கோள் வைத்துக்கோங்க தன்னம்பிக்கை உங்கள் மேல் வைத்துக்கோங்க வெற்றி உங்களுக்கு நிச்சயம்ன்றதுக்காக தான் இந்த ஆண்டாள் கேலண்டரது ஸோ தயவுசெய்து வந்து இந்த கேலண்டர் வந்து விளையாட்டாக நினைக்காதீங்க இது வந்து இது வந்து ஏதோ பரிகார பொருளாம் கிடையாது யாருக்கும் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு ஒரு இது தெரியாதனால பெயின் தெரியாதனால எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி கேட்டு கொடுக்குறோம் அந்த வகையில் இந்த வாரம் கேள்வி வந்து நான் சொன்னேன் தன்னம்பிக்கை நாயகன் பிறந்த ஊர் என்ன அவர் கூட எத்தனை பேர் பிறந்தாங்க அந்த நிறுவனம் எவ்வளோ ரூபா ப்ராஃபிட் இந்த இந்த ஒரு வருடத்துக்கு பண்ணிகிட்ருக்கின்ற விஷயத்தை நீங்கள் கூப்பிட்டு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு அந்த இப்போ இன்னும் ஒரு பத்து நாளில் எல்லாமே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து உங்களுக்கு அந்த நண்பர்கள் கூப்பிட்டு ஆண்டாள் வாசு கஞ்சல் கூப்பிட்டு உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அது பத்திரமா வச்சுங்க லைஃப் லாங்கும் பெரிய பொக்கிஷமாக வச்சுங்க இது புது யுகம் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமாக எடுத்துங்க கண்டிப்பாக சார் சிறப்பான தகவல் சொன்னீங்க நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க பாலசுப்ரமணியம் சார் சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சார் கேளுங்க வாழ்க வளம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் வாழ்க வளம் சார் நம்ம கடை ஒன்று வாடகை கேட்டிருக்கோம் சரி ஷீட் வந்து என்ன சார் நீங்க <laughs> <laughs> So, as per such, in any form to be on the avoid, I will tell you that I will tell you that I will tell you that. Thank you, Nandri. Sir, in the wheat, what is the case in the wheat? What is the case in the wheat? What is the case in the wheat? See, the case in the wheat is very good. Why is the case in the wheat? We have a lot of pain in the wheat. In that case, the case in the wheat is very good. In the case, the case in the wheat is very good. In the case, the case in the wheat is very good. ரெண்டாவது சப்போட்டாக சொல்லலாம் மூணாவது மாமரம் சொல்லலாம் நாலாவது வேப்ப மரம் சொல்லலாம் யாருக்கெல்லாம் பசி இல்லையோ அவங்க மாமரத்து கீழே இருந்து தூங்கிட்டு தூங்கினாலே அவங்களுக்கு பசி ஏற்படும் ஸோ வந்து அது ஒரு நல்ல விஷயம்ன்றது புரிஞ்சுங்க எது வைக்கக்கூடாதுன்னா இந்த இதெல்லாம் வீடுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடியது ஆழ மரம் வைக்கக்கூடாது ஏன் முருங்கை மரம் வைக்கக்கூடாதுன்னா அந்த கிளைகள் வந்து வலு இல்லாத இருக்கும் பிள்ளைகள் ஏதாவது ஏறி கீழே விழுந்து கை கால் உடஞ்சி கூடாதுனால முருங்கை மரம் வைக்கக்கூடாது ஆக்சுவலாக முருங்கிய த முருங்கிய மாதிரி ஒரு சிறந்த ஒரு மரம் எதுவுமே கிடையாது அந்தளவுக்கு உடலுக்கு நல்லது கொடுக்கக்கூடியது மேலும் வந்து இன்னும் சில அவாய்டபிள் மரங்கள் இருக்குது ஒரு பதினேழு மரங்கள் இது வந்து ஒரு நல்ல ஆண்டாள் வாசு ரூல் படி உள்ள ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு கட்டும்போது அவங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக கைட் பண்ணுவாங்கன்னே நல்லா உறுதியாக சொல்ல முடியும் சிறப்பான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் இன்றைக்கி வாசு குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் கொடுத்தீங்க அதி அற்புதமான ஆன்மீக தகவல் பணம் ஈர்ப்பதற்கான வழிமுறை வாஸ்து டிப்ஸ் குறிப்பாக வந்து தன்னம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய அற்புதமான தகவல்களும் பதிவு பண்ணிங்க சார் நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான விளக்கங்களும் கொடுத்தீங்க மிக்க நன்றி ஸோ நான் ஏற்கனவே அந்த கேட்ட கேள்விக்கு வந்து நீங்கள் என்னுடைய ஸ்கோலார் நம்பர் கூப்பிடுங்க கரெக்டான பதில் சொல்லுவங்களுக்கு என்னுடைய ஆண்டாள் வாஸ்து கன்சல்ஸ் அக்ராஸ் தமிழ்நாடு வந்து உங்களுக்கு ஆண்டாள் வாஸ்து கேலண்டர் வித் திருப்பாவோட டெலிவர் பண்ணுவாங்க நல்ல வாழ்க்கை எல்லாரும் வாழ்றதுக்கான முயற்சி நீங்களும் கை கொடுங்க நாங்களும் கை தூக்கி விடுறோம் ஸ்ரீமத்தே விஷ்ணு சித்தாரி மனோநந்தனை எதவே நந்தநந்தன சுந்தரி கொதாய நித்தியமங்கலம் வாழ்க வையகம் வ
இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இது இந்தியா ஷாப்பி டாட் காம் வழங்கும் நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி ஜோதிடம் குறித்தும் அதில் இருக்கக்கூடிய அதி அற்புதமான பரிகார முறைகளை குறித்தும் நம்மிடையே பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக இங்க வருகை தந்திருக்காங்க ஸ்ரவந்தி அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் மேடம் இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய குரு கே பி கோபாலகிருஷ்ணனையும் இந்த ரிஷி மண்டலத்துக்கும் என்னுடைய தாயார் மகாலட்சுமி தாயாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் மேடம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா பண்டிகைகள் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் அந்த சந்தோஷங்கள் கொண்டாட்டங்கள்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இனிமே வந்து பரீட்சை நேரம் இல்லையா பரீட்சை அப்படின்னு சொன்னால் பசங்க பயப்படுறாங்களோ இல்லையோ அவங்களுடைய பெற்றோர்கள் மனதில் அவ்வளவு பயம் இருக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிரச்சனையா நான் கேட்கறேன் அதற்குரிய பரிகார முறைகள் தீர்வுகளை நீங்க சொல்லுங்க மேடம் முதலாவதாக நிறைய தாய்மார்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பரீட்சை வந்துருச்சு புக் எடுத்து வச்சு என் பசங்க படிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கவலை இருக்கும் இல்லையா இதற்கான தீர்வு என்ன இது வந்து ரெண்டு முறையில பாக்கலாம் நீங்க ஒன்னு வந்து ஜாதக ரீதியா எடுத்து பரிகாரம் பண்றது அஞ்சு கூடியவன் எல்லா இடத்துலேருந்தும் தசா புக்திலேருந்து எல்லாம் எடுத்து ப பார்த்து நீங்கள் பரிகாரம் பண்ணுறது வந்து ஒரு முறை இன்னொரு முறை வந்து பசங்களுக்குன்னு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும் இப்போ வந்து எப்போ படிப்பாங்க சில பசங்க வந்து மாலை படிப்பாங்க சில பசங்க காலை படிப்பாங்க அதை நம்ம ஜாதகத்துலேயும் பார்த்து சொல்லலாம் சில பசங்களால் வந்து டேபிள் சேரில் தான் உட்காந்து படிக்க முடியும் சில பசங்க பெட்டில் உட்காந்து படிப்பாங்க சில பசங்க கீழே உட்காந்து படிப்பாங்க ஸோ ஒருத்தர் ஒருத்தருடைய பேட்டர்ன் நம்ம எடுத்து வந்து ஜாதகத்தில் வைக்கும் பொழுது அனலைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இன்னும் கரெக்டாக வியூ கிடைக்கும் ஓகே இவங்க இந்த மாதிரி பசங்க இவங்களுக்கு இப்படி பண்ணால் தான் படிப்பு வரும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல வியூ கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் சரஸ்வதிக்கு விளக்கேற்றிட்டு உட்காந்து படிக்கலாம் கா விளக்கேற்றிட்டு உட்காந்து படிக்கும் போது மைண்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபோக்கஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி மேதா சுக்தம் இருக்குது இப்போ எனக்கே வந்து நான் சில டைம்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் சின்ன வயசில் போகும்போது மேதா சுக்தம் சொல்லிட்டு தான் போவேன் அது சொல்லும் பொழுது என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய மேதா நாடி மேதா நாடின்றது நம்மளுடைய மெமரியோடைய நர்வ் அந்த நர்வ் ஆக்டிவேட் ஆகி நமக்கு கரெக்டான ஆன்சருக்கு அந்த கரெக்டாக ஆன்சர் தெரியும் அப்போ இல்லைன்னா நம்ம ஃபியரில் மறந்து போயிடும் ஸோ அந்த மேதா சுக்தம் நம்ம ஜபிக்க ஜபிக்க நமக்கு கரெக்டாக அந்த கொஸ்டினுக்கு ஏற்ற ஆன்சர் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் மெமரி பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் மிகவும் பயனுள்ள தகவல் சொன்னீங்க மேடம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க அபிராமியமா சொல்லுங்க இன்னைக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க எனக்காகிருமிமா <laughs> பொதுவான <laughs> 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 பண்ணுங்க <laughs> இல்லைன்னா நீங்கள் எங்கள் கிட்டே வந்து முருகர் பூஜை கற்றுக்கிட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பசங்க கரெக்டாக அவங்க சொன்ன பேச்சு கேட்பாங்க அதே மாதிரி உங்கள் பசங்க தானாக செட்டில் ஆவாங்க ஸோ நீங்கள் அவ்வளவா ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்லை அழைப்பிற்கு நன்றி மேடம் நிறைய தாய்மார்களுக்கு இதே மாதிரி தான் பல கேள்விகள் மனதிலும் இருக்கும் இல்லையா இன்னொரு கேள்வி என்னன்னாக்கா படிப்பு சம்பந்தமாக நல்லா தான் படிக்கிறான் ஆனால் படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கேள்வி கேட்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா மறந்து போயிடுறான் இல்லை எக்ஸாம்ல போய் எழுதும் போது அப்படியே பிளாங்காக இருக்கு ஒன்றுமே தெரியல அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் வந்து மனசில் இருக்கு இல்லையா இதற்குரிய தீர்வாக இதற்குரிய பரிகாரமும் என்ன இருக்கு சொல்லுங்க இது வந்து ஜாதக ரீதியாக பார்க்கணுன்னா புதன் கேதோ இல்லை புதன் வந்து ஜாதகத்தில் வந்து அஃப்ளிக்டடாக இருந்ததுன்னா இல்லை அஞ்சு கூடவன் அஃப்ளிக்டடாக இருந்ததுன்னா ஜென்ரலாக பசங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளங்கள் நிறைய இருக்கும் மறந்து போயிடும் எல்லாத்தையும் படித்து கரெக்டாக எழுதி காமிப்பாங்க போய் உட்காரும்போது எல்லாமே மறந்து போயிடும் அதுக்கு நீங்கள் ஜாதக ரீதியாக கண்டிப்பாக பரிகாரம் பண்ண தீர்வு இருக்குது தட் இஸ் அவங்களுடைய ஜாதகத்தை வச்சு கரெக்டாக அஞ்சு கூடவன் பார்த்து நம்ம பரிகாரம் பண்ணிகிட்டே வந்தோம் இப்போ கரெக்டாக எக்ஸாம் முன்னாடி நம்ம ஹோமம் பண்ணி பூஜை பண்ணி இல்லை எக் எக்ஸாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு தொண்ணூறு நாள் முன்னாடி நம்ம பூஜை எல்லாம் பண்ணிகிட்டே வந்தோம்னா டெஃபினட்டாக அவங்களால பாஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்து எங்கள் கிட்டே வந்து பார்த்து பூஜையை கற்றுக்கலாம் இல்லை எங்கள் கிட்டேயும் நீங்கள் பூஜை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த உங்கள் என்ன பண்ணால் அந்த குழந்தை படிக்கும் அப்படின்றத லிங்க் உங்களுக்கு தெரியும் தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க மேடம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க 
எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சொல்லுங்க எனக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க எனக்கு தான் ஜெனமதா உங்க டேட் ஆஃப் बर्थ 19/7/1989 பிறந்த நேரம் காலையில 8:30 ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் என்ன சார் மகர ராசி பிறந்த நட்சத்திரம் என்ன சார் கேட்கணும் உங்களுக்காக இல்ல புள்ளியில எப்படி இருக்கு நான் வந்து ராசிகள்ல இருந்து போறலாமா என்னன்னு அது ஓகே மேடம் இப்ப கடைசி சொல்வாங்க கேட்கலாம் உங்களுக்கு வந்து 10 குடியவன் பாத்தீங்கன்னா 8ஆம் வீட்ல இருக்கார் சார் நீங்க வந்து தொழில் பண்றதை விட ஜாப் போறது சிறப்பா இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்க ஊரை விட்டு வெளியூர் இப்போ நீங்க சொந்த ஊரை விட்டு வெளி வெளியில போய் நீங்க வேலை செஞ்சீங்கன்னா நீங்க இன்னும் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்பீங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு வேலை சிறப்பா இருக்கிறதுக்காக மகாவிஷ்ணுக்கு வழிபடுங்க மகாவிஷ்ணுக்கு பூஜை பண்ணுங்க பச்சை பயிர் போட்டு விளக்கேத்திட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தொழில் ரீதியான எந்த பிரச்சனை தடை இருந்தாலும் உங்களுக்கு நீங்கிடும் அழைப்பிற்கு நன்றி மேடம் அடுத்ததாக நீங்க சொல்ல வேண்டியது வந்து பயம் குறித்து மேடம் இந்த எக்ஸாம் ஃபியர் அப்படிங்கறதையும் தாண்டி நிறைய குழந்தைகளுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் கூட தேவையில்லாத விஷயத்துக்கெல்லாம் ஒரு பயம் ஒரு அச்சம் ஒரு பரபரப்பு மனசுல இருக்கும் இல்லையா இந்த ஃபியரை நீக்குவதற்கான பரிகாரம் இது யாருக்கெல்லாம் எந்த மாதிரியான அமைப்புல ஜாதகம் இருந்தா இவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பயப்படுவாங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்வீங்க சந்திரன் வந்து ஆறு எட்டு பன்னெண்டுலயோ சந்திரன் ராகுகேத்தோட இருந்தாலோ ஜென்ரலா பயம் நிறைய இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம புதுசா எந்த விஷயம் நம்ம பண்ணணும்னாலும் நமக்கே கூட பயமா தான் இருக்கும் ஸோ பயமா இரு பயம் போக்குறதுக்கே வந்து நீங்கள் செவ்வாய் தான் கும்பிடணும் செவ்வாய்னா முருகர் ஆஞ்சநேயர் அந்த மாதிரி எல்லாம் வழிபட்டீங்கன்னா எல்லா பயமும் உங்களுக்கு நீங்கிடும் அதனால தான் செவ்வாய் தைரியம் அப்படி வச்சுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் முருகருக்கும் ஆஞ்சநேயருக்கும் நீங்கள் விளக்கேற்றி பூஜை பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு நிறைய பயம் எல்லாம் நீங்கிடும் எந்த மாதிரி விளக்கேற்றலாம் மேடம் நெய் விளக்கு சாதாரணமாக ஏற்றலாம் இல்லை குறிப்பாக ஏதாவது இருக்கா குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா துவரை போட்டு துவரை பருப்பு போட்டு நீங்கள் விளக்கேற்றணும் பெரிய விளக்காவே ஏற்றணும் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்க நெய் கிடையாது ஒரு பெரிய அகல் எடுத்துகிட்டு உள்ள துவரம் பருப்பு போட்டுட்டு ஃபுல்லாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நீங்கள் வீட்லேயே கூட ஏற்றினீங்கன்னா உங்கள் பசங்களுக்கு அந்த பயம் எல்லாம் நீங்கிடும் பயனுள்ள தகவல் சொன்னீங்க மேடம் நேரம் எப்படி இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்கம்மா எங்கிருந்து பேசுறீங்கம்மா மதுரையில இருந்து யார் பேசுறீங்க செல்வராணிமா சொல்லுங்க இன்னைக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க இணைப்பு கிளியரா இல்ல இன்னைக்கு யாருக்காக பேச போறீங்க அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கம்மா பிறந்த நேரம் சரிங்கம்மா பிறந்த நேரம் ராகு நீங்க நிறைய நாகர் பூஜை பண்ணுங்க அதே மாதிரி இல்லாம லக்ஷ்மிக்கு வழிபட்டீங்கன்னா சீக்கிரமா அவருக்கு பொண்ணு கிடைக்கும் கரெக்டா ஜாதகம் வந்து கிளிக் ஆகிற டைம் கடைசி நேரத்தில் தட்டி போய் போறதுக்கு காரணமே வந்து ராகு சுக்ரன் சேர்ந்துருக்கு ஸோ நீங்க சர்ப்ப பூஜை பண்ணீங்கனாலே அவருக்கு ஈஸியா பொண்ணு அமையும் அதே மாதிரி சுத்தி இருக்கிற மக்கள் நீங்க குடும்பத்தினர் பொண்ணு தேடாம அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெளி ஆளுங்களை வச்சு பொண்ணு தேடினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா கிடைக்குமா அழைப்பிற்கு நன்றி இதே மாதிரி ஜோதிடம் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்கள் குறிப்பா ஒரு செயல் செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதில் வெற்றி கிடைக்க என்ன குறிப்பான பரிகாரம் இருக்கு இடைவேளைக்கு பிறகு தெரிந்து கொள்வோம் இணைந்திருங்கள் இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இது இந்தியா ஷாப்பி வழங்கும் நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி ஜோதிடம் குறித்தும் அதில் இருக்கக்கூடிய அற்புதமான பரிகார பரிகார முறைகளை குறித்தும் நம்மிடையே பகிர்ந்துட்டு இருக்காங்க ஸ்ரவந்தி அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து மேடம் எப்பவுமே சொல்லுவாங்க சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் வரைய முடியும் இல்லையா நம்ம என்னதான் கஷ்டப்பட்டு எல்லா வேலை செஞ்சாலும் கூட உடல் ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லையா இந்த உடல் ஆரோக்கியமான உடல் கிடைப்பதற்கான பரிகார முறைகள் என்ன இந்த மாதிரியான ஜாதக அமைப்புல இருக்கிறவங்களுக்கு உடல் உபாதைகள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்பவே பிரைட்டா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க யாருக்கு எல்லாம் சொல்வீங்க ஜென்ரலா உடல் உபாதைகள் அப்படின்னாலே ஆறுக்குடையவன்தான் ஆறுக்குடையவன் ரொம்ப அப்ளிக்டடா இருந்தாலும் இல்ல நிறைய கிரகங்கள் ராகு கேத்தோட சேர்ந்து இருந்தாலும் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு மல்டிபிள் டிசார்டர் இருக்கும் டயபிட்டிஸ் இருக்கும் பிளட் பிரஷர் இருக்கும் லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்ஸ் நிறைய வந்துட
அதனால் வந்து ஒன்று வந்து மன கஷ்டம் ஒன்று ஒன்று உடல் கஷ்டம் ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே வந்து நீங்கள் பரிகாரம் பண்ணிக்கலாம் உடல் அப்படின்னாலே வந்து தன்வந்திரி தான் ஸோ நீங்கள் தன்வந்திரியை வந்து விளக்கேற்றி வழிபட்டீங்க அப்படின்னா உடல் உபாதைகள் எல்லாம் நீங்கிடும் அது இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக போகணும் இல்லை மேடம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் ஜாதகத்துலேருந்து ஆறக்கூடியவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் பரிகாரம் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் ப்ளஸ் இப்போ வந்து எங்கள் கிட்ட கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு அவங்க திடீர்னு சர்ஜரி ஃபிக்ஸ் ஆகும் நாளைக்கு நாளன்னைக்கு எங்களுக்கு சர்ஜரி பண்ணி தான் ஆகணும் வேற வழியே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் என்ன பண்ணுவோம் நாங்கள் ஹோமம் பண்ணி வைப்போம் தன்வந்திரி மகாமிருத்யுஞ்சய் ஹோமம் பண்ணி வச்சா அந்த உடல் உபாதைகள்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக ரெக்கவரி ஆவாங்க இல்லைனா ஆப்ரேஷன் பண்ணி ரெக்கவரி ஆகிறதுக்கே கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஹோம பூஜை வழிபட்டீங்க அப்படின்னா உடல் உபாதைகளை கண்டிப்பாக நீங்கும் தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க மேடம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க என் பேர் வைரமுத்து மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் நான் விழுப்புரம் கால் பண்றேன் மேடம் சொல்லுங்க எனக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் எனக்கு வந்து 4 வருஷமா உடம்பு சரியில்ல ஓகே உங்க டேட் ஆஃப் बर्थ சொல்லுங்க 3 9 1991 மேடம் பிறந்த நேரம் பிறந்த நேரம் வந்து தெரியல மேடம் அது பரவாயில்லை ராசி மட்டும் நட்சத்திரம் தெரியுங்களா சார் என்ன ராகு <laughs> அதே மாதிரி குரு குரு பயிற்சி ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃப் இருக்கும் கரெக்டாக தன்வந்திரிக்கு விலை கேட்டுட்டே வந்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ப்ராப்ளமே வந்து அவங்க அவங்களுக்கு கரெக்டான ஏத்த டாக்டர் வரமாட்டாங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற ட்ரீட்மெண்ட் வராது அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு கரெக்டாக டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு முடியவே முடியாது எண்டு ஸ்டேஜில் தான் அவங்க டயனோ டயக்னோஸே பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் தன்வந்திரிக்கு விலை கேட்டுங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக சர்ப்ப பூஜை பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் அமையும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு குணம் இருக்கும் சார் அழைப்பிற்கு நன்றி மேடம் காரிய சித்தி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லை எவ்வளவுதான் நம்ம முனைப்போடு ஒரு வேலையை செஞ்சாலும் திறம்பட செய்தாலும் கூட அதனுடைய வெற்றி அப்படிங்கிறது தான் அந்த அந்த காரியத்தின் வந்து அந்த டிராவலே அடங்கி இருக்கு இல்லையா இந்த காரிய சித்தி கிடைப்பதற்கான பரிகார முறை எங்களுக்காக சொல்லுங்க மேடம் முதல் முதல்ல நம்மளுடைய முன்னோர்கள் எழுதி வச்ச முதல் பரிகாரமே விநாயகருக்கு அருகம் புல் வைக்க சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அவர் தான் கேது உடைய அதிபதி ஸோ நீங்க அதை பண்ணிட்டே வந்தீங்கனாலே நிறைய காரிய சித்தி பிரச்சனை வந்து போயிடும் செகண்ட் வந்து இதை நான் நிறைய பேர் வீட்டில் பார்த்துருக்கேன் கரெக்டாக கிளம்பும் போது பிரச்சனை பண்ணுவாங்க இல்லை கிளம்பரிச்சே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ அந்த பிரச்சனையில் நீங்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு விஷயத்துக்காக கிளம்பும் போது நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை அதில் வந்து பிரச்சனை இல்லாமல் உங்களுக்கு போகும் ரெண்டாவது வந்து ஸ்வரயோகம் காரிய சித்தியில் ஸ்வரம்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்வரம்ன்றது நம்மளுடைய மூச்சு மூச்சை வச்சே நிறைய விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் மூச்சை வச்சு நிறைய விஷயத்த ப்ரெடிக்டிவ் பண்ணலாம் அது பேர் தான் ஸ்வரயோகம் ஸோ நீங்கள் அந்த ஸ்வரயோகத்தை வந்து கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் கிளம்பும் போது கரெக்டான ஸ்வரம் இருக்கா அந்த கரெக்டான ஸ்வரம் இருந்தால் நம்ம போகிற காரிய காரியம் வந்து வெற்றி அடையுமா அப்படின்னு நீங்கள் கரெக்டாக தெரிஞ்சிட முடியும் இப்போ நான் கிளம்பி வரும்போது கூட ஸ்வரம் பார்த்துப்பேன் ஓகே ஸ்வரம் கரெக்டாக இருக்குது நான் போறிய காரி வெற்றி போறிய காரியம் வந்து வெற்றி அடையும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம போகிறதுல தடை இருக்கும் இப்போ நம்ம எங்கேயாவது கிளம்பி ட்ரெயினில் போகிறோம் கரெக்டாக ட்ரெயின் டிலே ஆகும் ஃப்ளைட் டிலே ஆகும் நமக்கு தேவையில்லாத மன கஷ்டங்கள் குழப்பங்கள்லாம் நிறைய வரும் ஸோ ஸ்வரம்ன்றது காரிய சித்தியில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா எந்த காரியமாக இருந்தாலும் நீங்கள் வெற்றி அடையலாம் நீங்கள் இங்கே சொல்லும்போது அதை பற்றி இன்னும் நிறைய கேட்கணும் அப்படின்னு தோணுது மேடம் எங்களுக்காக பேசிக்கான ஒரு யோகா அந்த ஸ்வர யோகத்தில் பேசிக்கான ஒரு விஷயம் சொல்லிக் கொடுங்களேன் ஸ்வரம் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து கற்றுக்கிட்டானே ஏதாவது ரெண்டு டேபிள் இருக்குது ஸோ அந்த டேபிளில் வந்து இந்த திதிக்கு இந்த இந்த இடத்துல வந்து மூச்சு வரணும் அப்படின்னு இருக்குது சப்போஸ் இன்றைக்கி சதுர்தசி இன்றைக்கி சதுர்தசினா ஆறு டு எட்டு இங்கே வரணும் ஆறு டு எட்டுனா எனக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வரணும் ஸ்வரம் ஸோ நான் ரைட்டில் வரும்போது கிளம்புறேன் கண்டிப்பாக எனக்கு வெற்றி அடையும் அப்படின்றது தான் சாஸ்திரம் அது கரெக்டாக ஒரு ஒன் ஹவர் நீங்கள் இருந்து கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா ஃபுல்லாக கற்றுக்கலாம் ஏன்னா அது ஒரு ஒரு திதிக்கும் இந்த டைமில் இந்த இந்த ஸ்வரத்தில் வரும் அப்படின்னு எழுதி வச்சுருக்காங்க அந்த ஸ்வரத்தை கண்டிப்பாக கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா எந்த காரியமாக இருந்தாலும்
கிராசி மற்றும் நட்சத்திரம் என்ன சார் மீனராசி ரேவதி நட்சத்திரம் என்ன சார் கேட்கணும் உங்களுக்காக வழிபட்டே வாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்ற சம்பளம் பணம் வந்து உங்க கைக்கு வராது தேவையில்லாத நஷ்டங்கள்லாம் உங்களுக்கு நிறைய வரும் அதனால் நீங்கள் நிறைய குருக்கு விலைக்கேற்றிட்டே வந்தீங்கன்னா தான் உங்கள் வேலைக்கேற்ற கூலி உங்கள் கைக்கு கிடைக்கும் பட் ஜென்ரலாகவே வர ரெண்டரை வருஷம் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் சனிக்கும் குருக்கும் நிறைய பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்கள் லைஃப்பில் ரொம்ப சிறந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் நன்றி அழைப்பிற்கு நன்றி மேடம் இந்த படிப்புக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேருக்கு இந்த இப்போ சார் கேட்ட மாதிரி வேலையில் வந்து நிறைய பிரச்சனை இருக்கும் இல்லையா எவ்வளவுதான் தகுதிகள் இருந்தாலும் கூட தகுந்த வேலை கிடைப்பது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி தான் தகுந்த வேலை கிடைப்பதற்கான பரிகாரம் என்ன தகுந்த வேலை கிடைத்த ப அதுக்கு ஏற்ற பரிகாரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சனியிலேருந்து பத்து குடையவன் தான் இந்த பத்து குடையவன் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைஞ்சிருந்தாலோ இல்லை ராகுக்கியத்தோடு இருந்தாலோ அவங்க படித்த படிப்பு ஒன்று இருக்கும் வேலை செய்கிற வேலை ஒன்று இருக்கும் அவங்க படித்து முடித்து நல்ல கிராஜுவேட்டாக இருப்பாங்க ஆனால் எதுக்கு வேலை கிடைக்கிறதுன்னு கடை கிடைக்கலன்னே தெரியாது அதே மாதிரி போயிட்டே இருப்பாங்க அவங்கள தவிர மற்ற எங்கள் எல்லாருக்குமே ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு மட்டும் தள்ளி தள்ளி போகும் ஸோ நீங்கள் இதுக்கேற்ற பரிகாரங்கள் கற்றுக்கிட்டு பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க இப்போ தொண்ணூறு நாள் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க இப்போ ரீசெண்டாக கூட எங்கள் கிளைண்ட் ஒருத்தர் பண்ணி பண்ணி இப்போ ஆஃப் ஷோர் தட் இஸ் ஃபாரின் போகிற அளவுக்கு வந்திருக்காரு ஸோ இதை கண்டினியூஸாக நீங்கள் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா தொழிலில் இருக்கிற அந்த தோஷங்கள்லாம் நீங்கி உங்களுக்கு கரெக்டான தொழில் அமையும் உங்களுக்கு பிடித்த தொழிலாகவே அமையும் மேடம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட் லைஃப் இல்லையா எதுவுமே வந்து டக்கு டக்குன்னு கை மேலே பலன் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பீரியட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா இப்போ இந்த ஜோதிடத்தில் வந்து பரிகாரம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க பரிகாரம் நாங்கள் செய்கிறோம் எவ்வளவு காலகட்டத்துக்குள்ளே எங்களுக்கு அதனுடைய ரியாக்ஷன் தெரியும் மேடம் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேள்வின்னு தான் நான் சொல்வேன் ஏன்னா வந்து இப்போ நிறைய பேர் வந்து நான் நாற்பத்தெட்டு நாள் பண்ணுறேன் தொண்ணூறு நாள் பண்ணுறேன் நூற்றி இருபது நாள் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து ஒரு மண்டலம் நாற்பத்தெட்டு நாள் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் நாற்பத்தெட்டு நாள் வரைக்கும் அந்த பலன் நீடிக்கும் நீங்கள் தொண்ணூறு நாள் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் தொண்ணூறு நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த பலன் நீடிக்கும் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ கால அவகாசம் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு டபுள் மடங்காக உங்களுக்கு பலன் நீடிக்கும் சில பேருக்கு வந்து ப நான் பார்த்த வரைக்கும் பண்ணும்பொழுதே பலன் தெரியும் சில பேருக்கு பண்ணி ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நாள்லேயே பலன் தெரிய ஆரம்பிக்கும் பட் சில பேருக்கு கரெக்டாக தொண்ணூறாவது நாள் முடித்ததுக்கப்புறம் பலன் தெரியும் ஸோ இதையும் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து நாங்கள் இப்போ ப்ரீ பரிகாரம்னா என்ன அதோடைய அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க் ஷாப் நடத்துகிறோம் அதில் இன்னும் டீட்டெயில்டாக நடத்துகிறோம் இப்போ என்னென்னதுக்கு எப்படி பரிகாரம் பண்ணணும் பரிகாரம் பண்ண என்ன நடக்கும் அப்படின்னு டீட்டெயில்டாக நடத்துகிறோம் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து கற்றுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் சிறப்பான விளக்கம் கொடுத்தீங்க நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க யார் பேசுறீங்க சார் உங்கள் பெயர் ஓகே உங்கள் மகனுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க தீர்வுகள் <laughs> 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 சார் அவருக்கு குருலேன்னு அஞ்சு கூடியவன் இப்போ நான் லக்னத்திலே இருக்கார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு வந்து இந்த நாலு கூடியவன் பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாயிலேருந்து நாலு கூடியவன் வந்து பன்னெண்டாம் வீட்டில் மறைஞ்சிருக்காரு அவர் இந்த ஊரில் இருந்தால் கன்சீவ் ஆக முடியாது சார் அவர் கண்டி கரெக்டாக வெளி ஊருக்கு போக சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி அவர் அஞ்சு கூடியவன் குருக்கு நிறைய பண்ண சொல்லுங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட கண்டிப்பாக ஆசிர்வாதம் வாங்க சொல்லுங்க ஏன்னா அவர் அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்தா ஆசிர்வாதம் வாங்கினா அவருக்கு ஈஸியாக நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் குருக்கு நிறைய பலன் நிறைய ஒரு தானம் இல்லை குரு தானம் கொண்டக்கடலை தானம் பண்ணி பண்ண சொல்லுங்க கண்டிப்பாக அவருக்கு குழந்தை சம்பந்தப்பட்ட தோஷம் எல்லாம் நீங்கிடும் அழைப்பிற்கு நன்றி மேடம் இந்த அரேஞ்சு மேரேஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து கண்டிப்பாக ஜாதகம் வந்து பார்த்து தான் பண்ணுவாங்க இல்லையா இப்படிப்பட்ட திருமணங்களில் கூட இப்போ சார் கேட்ட மாதிரி குழந்தை பாக்கியம் தள்ளி போவதற்கான வந்து வழிமுறைகள் வந்து நிறைய இருக்கு இல்லையா இதற்கான காரணம் என்ன மேடம் ஜாதகம் பார்த்து தானே பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு தெரியாதா ரெண்டு காரணம் இருக்கு நம்மளுடைய பொருத்த முறை நம்மளுடைய நட்சத்திர பொருத்த முறை வந்து டிஃபால்ட்டு தான் அது நட்சத்திரம் பொருத்தம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு குழந்தை பிறக்குமா இல்லையா அவங்க மாமியார் மாமனார
சந்திரன் என்ற நட்சத்திரன்றது நம்மளுடைய மனசை மட்டும்தான் குறிக்கும் மனதளவில் ரெண்டு பேர் ஒத்து போவாங்களான்னு தெரியும் பட் அவங்களுக்கு குழந்த பொறுக்குமா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல கட்ட பொருத்தம் பார்த்தா தான் தெரியும் ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சூப்பராக பொருத்தமாக இருக்கும் பட் மூர்த்தம் அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிற மூர்த்தம் வந்து தப்பான மூர்த்தமாக இருக்கும் ஸோ அதில் என்ன ஆகும் அவங்க நல்லாவே ஜாதகம் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு குழந்த திருமண வாழ்க்கை இதெல்லாமே ரொம்ப அஃப்ளிக்டடாக இருக்கும் ஸோ கரெக்டான மூர்த்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த தோஷமும் வராது சி சில பேர்லாம் வருவாங்க ரொம்ப ஜாதகம்லாம் ரொம்ப அஃப்ளிக்டடாக இருக்கும் இவங்களுக்கு குழந்த பாகியமே இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் அவங்க எல்லாருக்குமே கூட கரெக்டான மூர்த்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணி குழந்த பிறந்திருக்கு ஸோ மூர்த்தம் மூர்த்தமே ஒரு பரிகாரம் தான் அதை கரெக்டாக பண்ணிங்கனாலும் எந்த தோஷமும் வராது பயனுள்ள விளக்கம் கொடுத்தீங்க நேர நெப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க அருப்புக்கோட்டையிலிருந்து யாருமா பேசுறீங்க சொல்லுங்க இன்னைக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க ராசி மட்டும் நட்சத்திரம் இருந்தாலும் அவர் போற இடத்துல கொஞ்சம் கோவமா பேசுவாரு கோவமா நடந்துப்பாரு அவருக்கு ஆறாம் வீட்டில் எல்லா கிரகமும் இருக்கிறதுனால அவர் திடீர் திடீர்னு கோவப்பட்டு அவருக்கு நிறைய விஷயங்கள் இழந்து போயிடுவார் அதனால நீங்கள் சாந்தமாக இருக்கிறதுக்கு சந்திரனுக்கு விளக்கேற்றுங்க அதே மாதிரி நீங்கள் மகாலட்சுமிக்கு நிறைய விளக்கேற்றிட்டே வந்தீங்கன்னா தொழில் ரீ ரீதியான பிரச்சனைகள்லாம் நீங்கிடும் பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வெளியூர் போய் வேலை செய்கிறது வெளி ஊர் இல்லை வெளி மக்களோட வேலை செஞ்சாலே அவருடைய லைஃப் ஈஸியாக செட்டில் ஆகிடும் அழைப்பிற்கு நன்றி மேடம் எனக்கு ஜோதிடம் குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் பகுதிட்டீங்க குறிப்பா அற்புதமான பரிகார முறைகளை குறித்த விளக்கங்களும் கொடுத்தீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க மேடம் மிக்க நன்றி என்னுடைய குருக்கும் மகாலட்சுமி தாயாருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து மற்றும் ஜோதிடம் குறித்த தெளிவான விளக்கங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா இதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் ஜோதிடம் குறித்தும் ஜோதிடம் சார்ந்த பல பரிமாணங்கள் குறித்தும் மிக தெளிவான விளக்கங்களை தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம் மீண்டும் நாளை காலை சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி வணக்கம் Oh, my God.